Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with practical applications of set operations. And in my previous two lectures, I have explained about set operations. That is how we can perform set operations, how we can represent set operations by using Venn diagrams. But today we will go through uh, some practical uh, problems uh, related to our daily life. But student, first of all, I want to tell you that I have divided this whole video into two parts. In our today's lecture, uh, we will do practical problems involving two sets. And uh, in the next video, uh, we will do practical uh, problems involving three elements involving three sets, right? But before moving on questions, uh, first of all, there are some formulae and uh, 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 these formulae will uh, make problems very simple, right? So first of all, let's move to formulae. So now let's move to formulae. So students, let's see what is first formula. If A and B are finite sets, okay, we have A and B two finite sets. So the first possibility is that if both sets are disjoint, there is nothing common in them. So students, you can see that if both are common, then I have explained in the Venn diagram that both sets will be separate here, because they will be disjoint, they will not be intersect anywhere. So the union part will be, that is A union B, what will be? Both sets of reason will be combined and will be A union B. Right? So we can write here that the number of elements in A and B is A union B. So we can write here that the number of elements in A and B is A union B. Right? So we can write here that the number of elements in A and B is A union B. Right? So we can write here that the number of elements in A and B is A union B. Right? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कुछ कॉमन तो है नहीं तो अगर डिस जॉइंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ठीक है इसको ऐसे रीड करते हैं सेकंड अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव ओके एम्पिटी ना हो कुछ पार्ट कॉमन हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेड पोर्शन मैंने यहाँ पे शो किया है ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके एंड दिस जो ब्लू रीजन है यहाँ पर ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ए में से जो बी का जो पार्ट बी का भी है उसको हमने रिमूव कर दिया तो दिस होल विल रिप्रेजेंट ए माइनस बी दिस ए इंटरसेक्शन बी एंड सिमिलरली इट विल रिप्रेजेंट बी माइनस ए ओके तो अगर कॉमन कुछ पार्ट कॉमन है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा आप देख सकते हैं ए यूनियन बी आपका जो है ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो वो किस किस का यूनियन हो गया ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए क्योंकि ये होल रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए राइट तो वेन एवर देर इज सम कॉमन पार्ट इन ए एंड बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए राइट नो लेट्स मूव टू थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी लेट्स ये कैसे आएगा देखिए आप देख सकते हैं ये जो होल सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को तो अगर आप ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी राइट तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे डेट इज ब्लू रीजन प्लस रेड रीजन डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी राइट नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम बी बी की बात करें तो दिस होल रीजन डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए डेट इज दिस ब्लू रीजन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट येस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी राइट नाउ नेक्स्ट मूव टू लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अब करना क्या है ये जो दोनों हमारे पास फॉर्मूले हैं डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए जस्ट पुट ओके जस्ट पुट ऑल दीज टू फॉर्मूले इन नंबर टू ठीक है नंबर टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के प्लेस पर अगर हम ये पुट कर दें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए के प्लेस पर अगर ये पुट कर दें तो आफ्टर पुटिंग वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी ओके जब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी से कैंसिल हो जाएगा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी राइट स्टूडेंट तो ये फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो गया ओके नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो सबसे पहले यहाँ पे ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 
कि या हमें आ, हमें उसमें उस उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ठीक है जहाँ पर आ, ना तो ए के मेंबर हो और ना ही बी के डेट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपको उस रीज़न में बताने हैं ठीक है जहाँ पर आ, ना तो ए हो और ना ही बी हो ओके ए भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उसमें बी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तो ए और बी सेट को छोड़कर जो बाकी पोर्शन है उसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट और ये हमें कैसे मिलेगा देखिए देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास होल यूनिवर्सल सेट है ओके और हम बात कर रहे हैं ना तो ए होना चाहिए और ना ही बी इट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी को हमने यहाँ पर रिमूव करना है क्योंकि ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए दोनों ही नहीं होने चाहिए तो ओके okay, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ठीक है डेट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी राइट तो ए और बी का जो पार्ट है ये सारा ए यूनियन बी है इसको हमने रिमूव कर देना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी राइट नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ठीक है वो या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे और या फिर बी कॉम्प्लीमेंट या फिर दोनों में राइट right? तो इसको आप मैंने यहाँ पे वेन डाइग्राम की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो लेट सी कैसे देखिए यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला जो यहाँ पर डाइग्राम बनाया है ये रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को आप देख सकते हैं दिस सेट ए तो ए को छोड़कर जो बाकी सारा पोर्शन शेडेड है वो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड फिगर में बी पोर्शन को छोड़कर बाकी जो शेडेड पोर्शन है वो बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ओके एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट ओके तो हमें बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और बोथ यूनियन मतलब या तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर बी कॉम्प्लीमेंट या फिर दोनों तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यहाँ पर शेडेड पोर्शन देखें तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पोर्शन नजर आ रहा है जो ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमने शेड किया और ना ही बी कॉम्प्लीमेंट में शेड किया वो पोर्शन है दिस कॉमन पार्ट दिस कॉमन पार्ट राइट स्टूडेंट्स तो इसका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन भी क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये पार्ट इन दोनों में से कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश राइट स्टूडेंट तो नाउ जस्ट मेक ए नोट एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन ओके तो नाउ कम टू क्वेश्चन सो लेट सी वट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच डेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू थर्टी एट देन फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई सो इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी जस्ट रिप्लेस ए एंड बी बाय एक्स एंड वाई जस्ट एक्स एंड वाई से बस रिप्लेस कर दीजिए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई तो जस्ट पुट ऑल वैल्यूज ओके सो थर्टी एट इज इक्वल टू सेवनटीन प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई डेट इज फोर्टी माइनस थर्टी एट इज इक्वल टू टू राइट तो इट इज़ वेरी सिंपल इट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन नो लेट्स मूव फर्दर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप ऑफ फोर हंड्रेड पीपल टू फिफ्टी कैन स्पीक हिंदी टू हंड्रेड कैन स्पीक इंग्लिश हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज डेट इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है उसे हम एक डाटा की फॉर्म में लिख लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 250 फिफ्टी कैन स्पीक हिंदी तो मैंने यहाँ पे हिंदी के लिए एच यूज़ कर लिया ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल टू 250 फिफ्टी सिमिलरली इंग्लिश के लिए मैंने ई यूज़ कर लिया है तो 200 हंड्रेड कैन स्पीक इंग्लिश तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड देर आर टोटल फोर हंड्रेड पीपल तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई आपके पास हो जाएंगे
हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड लैंग्वेज जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी दोनों में कॉमन जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई ये हमें फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट सेम हेयर एज इन केस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन वी विल यूज सेम फॉर्मूला डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी तो जस्ट रिप्लेस कर देंगे ए और बी को एच और ई से डेट इज बी कैन राइट हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई तो जस्ट पुट वैल्यूज 400 and uh, it will be 250 फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड माइनस एच नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन ई सो इट विल भी फोर फिफ्टी सो फाइनली वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू फोर फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड डेट इज फिफ्टी पीपल विल स्पीक बोथ लैंग्वेज राइट नो लेट्स मूव फर्द Now come to next question. So next question is: In a class of sixty boys, there are forty-five boys who play cards, thirty boys who play carrom. Each boy likes to play at least one game. ठीक है हर boy कम से कम एक game play करता ही है. Then find how many play both both games. Okay, cards and carrom both. How many play cards only and how many play carrom only? Right. तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे मैंने यहाँ पर कार्ड्स के लिए ए यूज़ कर लिया है एंड कैरम के लिए यहाँ पर मैंने बी यहाँ पर यूज़ कर लिया है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि हाउ मैनी प्ले बोथ गेम्स जो दोनों गेम्स को प्ले करते हैं डेट इज़ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला डेट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी जस्ट दो सो जस्ट पुट वैल्यूज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए क्लास देर आर सिक्सटी बॉयज टोटल 60 बॉयज हैं एंड ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम तो देर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएंगे 60, ओके एंड फोर्टी फाइव बॉयज हु प्ले कार्ड्स कार्ड्स के लिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डेट इज 30 हो जाएंगे सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ गेम्स सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू फिफ्टीन राइट तो फिफ्टी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स को प्ले करेंगे राइट नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली ठीक है एक होता है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी प्ले कार्ड्स तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेट इज एन ए बट अगर ओनली आ गया तो मतलब जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हों लेकिन कैरम नहीं डेट इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ओके डेट इज जो कार्ड्स खेलते हो लेकिन कैरम नहीं ओनली कार्ड्स डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वी हैव टू फाइंड ओके सो वी विल यूज फॉर्मूला यस सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओके तो नाउ जस्ट बुट वैल्यूज सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब जो यहाँ पर कार्ड्स कार्ड्स प्ले करते हैं डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फोर्टी है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास है थर्टी ठीक है जो कैरम प्ले करते हैं और यूनियन में आपके पास है सिक्सटी तो जस्ट पुट वैल्यूज सो ए आपके पास फोर्टी फाइव है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है फिफ्टीन सो फाइनली इट विल बी थर्टी राइट वेरी सिंपल नेक्स्ट हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली सिमिलरली वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए जो कैरम प्ले करते हो लेकिन कार्ड्स नहीं तो ओनली मतलब कि सिर्फ कैरम बट नॉट कार्ड्स तो सिमिलरली इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 30, सो 30 माइनस फिफ्टीन सो इट विल बी फिफ्टीन राइट तो वेरी सिंपल नाउ लेट्स मूव फर्दर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सर्वे ऑफ 400 हंड्रेड स्टूडेंट्स इन ए स्कूल हंड्रेड लाइक टू ड्रिंक एप्पल जूस वन फिफ्टी लाइक टू ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड सेवेंटी फाइव लाइक टू ड्रिंक बोथ so how many uh, take neither apple juice nor orange juice so students uh, let's see uh, what is given so it is given that uh, in a survey of 400 students okay 100 like to drink apple juice apple ke liye maine yahan par a use kar liya hai to yahan pe number of uh, number of students uh, who like to drink apple juice is equal to 100 okay and orange ke liye o use kar liya hai to yahan par number of elements in o hamare paas aa gaye hain 150 ओके okay, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मैनी टेक निदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस मतलब यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और ओ कॉम्प्लीमेंट तो जो ना तो एप्पल जूस लेते हो ना ही ऑरेंज जूस राइट तो स्टूडेंट्स वी नो दिस ब
we can find this and this formula is number of elements in A complement intersection B complement is equal to number of elements in universal set minus number of elements in A union B. So, if we universal set, ki baat kare, to in a survey there are 400 students. So, number of elements in universal set is 400, so total 400 students. Hai. Okay, but in 400, we have to find out the number of students who have to find out the orange juice lete ho, na hi apple juice. So, by using this formula, we can write number of elements in universal set minus number of elements in A union O. Okay, and in universal set, there are 400 students, and uh, we can find this by using formula that is number of elements in A plus number of elements in O minus number of elements in A intersection O, right. So, it will be 400 minus to apple juice lete hai 100, orange juice lete hai 150 and jo dono lete hai yes 75 like to drink both. So, it will be 400 minus yes 250 and 250 minus 75 yes it will be yes 175 and finally we will get our answer will be Yes, 225. So, 225 students aise ho gaye jo na to apple juice lena like karte ho na hi orange. So, students it is all about practical applications of set operations and today we have done practical problems involving two sets and in the next video we will do practical problems based on three sets, right? So, students agar aapko video acha laga to usko like and share kijega aur comment box mein apne comment likhkar mere saath jaroor share kijega aur agar abhi tak aapne mere channel ko subscribe nahi kiya hai to jaldi se isko subscribe kar lijiega, right? To milte hai next lecture mein next topic ke saath, to till next lecture take care, thank you.